formal and informal words in English language. Ladies and gentlemen, welcome back to another video by Adnan Yaz. I would like to bring into your kind of inf information that you guys are, are you really guys aware of formal and informal words? Do you know what kind of words have you been using? What kind of vocabulary, vocabulary have you been using in your daily life when you're speaking? When you are speaking English or when you are exposed to different kinds of environments or situations do you keep in mind that you're speaking formal or informal language do you that do you really keep that in mind if not this video is going to help you enough to choose your words to make you choose your words wisely and according to the situation Welcome back to the channel Father007. I'm Adnan Ayaz with this video formal and informal words in English language. Here we go, we got a list here informal words, and then on the right side we have got formal words. The words that you have on your your left side are quite common and you must already be aware of all of these. Okay, so these are informal words and we can use them whenever we want in almost all of the situations but keep that in mind okay i have to switch my language i have to come to urdu as well i said informal or formal language term words use karte hain hame ye pata hone chahiye ki hame kahan kahan par kis tarah ki situation mein hame formal words use karne hain aur kis tarah ki सिचुएशन में हमें इनफॉर्मल रखना है जैसे हम दोस्तों वगैरह से बात कर रहे होते हैं छोटे बच्चों से या किसी बहुत ही फॉर्मल इनफॉर्मल काइंड ऑफ गैदरिंग में होते हैं तो हम वहाँ पे इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं लेकिन व्हेन वी आर एट अ जॉब इन अ मीटिंग एट अ प्रोफेशनल प्लेस वहाँ पर अगर हम इनफॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं दे गिव अ वेरी बैड इम्प्रेशन सो कीप इन माइंड क्या जब भी आप कभी जॉब पर हैं प्रोफेशनली कहीं किसी मीटिंग में हैं मीटिंग पर हैं तो आपको फॉर्मल वर्ड्स वहाँ यूज़ करना है बड़ों से किसी से बात कर रहे हैं तो भी आप फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं बॉस वगैरह से बात कर रहे हैं टीचर से बात करें कीप दिन कीप दैट इन माइंड कि आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें अभी तक जो आप करते आ रहे थे यू डेंट नो कि इनफॉर्मल है या फॉर्मल है ओके दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम बट फ्राम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट यू गाइज आर यू ना यू इवन यू गाइज मेक श्योर कि आप अब के बाद फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करें वहाँ पर जहाँ पर उनकी ज़रूरत है राधर दैन गिविंग अ बैड इम्प्रेशन ऑफ योर सेल्फ फाइन विदाउट एनी फर्दर डू एंड वेस्टेज ऑफ टाइम वुड लाइक टू मूव ऑन पहले हमारे पास वर्ड है रिच हम सबको पता है रिच क्या मतलब क्या होता है ठीक है और अब रिच की बजाय अगर फॉर्मल कोई वर्ड यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे वेल्दी इज़ अ वेल्दी पर्सन सी कॉमनली आई वॉन्ट टू सी हिम ओके आई हैव सीन हिम मैनी टाइम्स डूइंग दिस इन दैट तो इसका जो फॉर्मल वर्ड यूज़ हम करेंगे वो होता है ऑब्जर्व आई हैव ऑब्जर्व हिम मैनी टाइम्स ज़रूरी नहीं कि द बोथ कैन बी यूज इन द सेम कॉन्टेक्स लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये फॉर्मल वर्ड है फॉर्मल तरीके से यूज़ करना हो तो ऑब्जर्व ही यूज़ करते हैं देर इज़ नदर वर्ड इज़ वेल दैट आई डिड नॉट राइट हीयर बट एज ए बर्नस एज एना ऑफकोर्स एज ए टोकन ऑफ लव यू कैन टेक इट फ्रॉम मई वेटनेस वेटनेस एक तो जिसका मतलब होता है गवाह वो भी वर्ड है लेकिन विटनेस का मतलब देखना भी होता है आई हैव हिम विद माय ओन आईज तो उसका मतलब भी सी होता है ऑब्जर्व विटनेस ठीक है मे बी ये बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं इनफॉर्मली हाँ मे बी इट इज़ पॉसिबल मे बी ये हो सकता है मे बी ये हुआ हो राइट तो देर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड उसके लिए है परहैप्स दिस माइड हैव बिन द केस हो सकता है तो मे बी का अल्टरनेटिव हमारे पास है परहैप्स फिर हमारे पास वर्ड है मेनली मेनली की बजाय हम कोई और इम्पॉर्टेंट वर्ड भी यूज़ करें इम्पॉर्टेंट भी यूज़ करते हैं वर्ड इम्पॉर्टेंट तो उसकी बजाय हम जब फॉर्मली कोई वर्ड यूज़ करेंगे फॉर्मल होगा वो होगा प्राइमरली प्राइमरली दिस लेक्चर दिस वीडियो कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्ड्स ठीक है मेनली का मतलब ऐसे होता है बिल्कुल वही मतलब प्राइमरीली ख़ास तौर पर मेन जो इसका मेन पॉइंट है उसके तौर पर तो वही मीनिंग प्राइमरीली क्या है चूज हम चूज करते हैं ओके आई वांट टू चूज दिस वन दिस वन इज़ माय फेवरेट सो बेटर यूज द वर्ड सेलेक्ट सेलेक्ट इज़ ए फॉर्मल वर्ड अगेन लिव हम सवाल पूछते हैं वेयर डू यू लिव 
आप कहाँ रहते हैं ऑफ कोर्स दिस इज़ करेक्ट इंग्लिश देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश का जो फॉर्मेलिटी है उसमें जो फॉर्मल वर्ड है उसको वो यूज़ करना चाहें प्रॉपरली एक फॉर्मल वर्ड जो होता है लिव के लिए तो वो हम यूज़ करते हैं रिजाइड और इसी से निकला है रेजिडेंसी रेजिडेंसी रिजाइड रेजिडेंसी ठीक है तो रिजाइड है हिज फैमिली रिजाइड इन लाहौर फॉर ऑलमोस्ट थ्री ईयर्स ठीक है तो रिजाइड यूज़ कर रहे हैं उसके बजाय जहाँ कहीं भी आप फॉर्मल इन्वायरमेंट में हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है ये All right. This one is another list that we wanted to use. Abhi dekhe hum. Hamare paas ek word hai need. I need that. I need some information. Ab need ki baje ab use kar sakte hain. Require. I require your support. I require your assistance. Require. Require. Need. Require. Need. Require. Phir another word hai hamare paas hai. So. So I told him to go. ठीक है हम स्पोकन में हम यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मली हम इसको सो यूज़ कर सकते हैं लेकिन यू मैं सब ऑब्जर्व कि हम जब लेटर्स वगैरह लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें हम दे फोर यूज़ करते हैं दे फोर तो दे फोर जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मल वर्ड है उसको हम जब फॉर्मली कहीं यूज़ करेंगे तो दे फोर यूज़ करेंगे दे फोर इट इज़ मिकली रिक्वेस्टेड दैट यू अलाउ अस दिस समथिंग लाइक दैट तो इस तरह हम यूज़ करेंगे फॉर्मली दे फोर इसके बाद हमारे पास है फेस फेस का मतलब यहाँ पे चेहरा नहीं है फेस मींस यू नो कोई चीज़ को फेस करना सामना करना किसी चीज़ का ठीक है दुशारी वगैरह भी कह सकते हैं दुशारी का सामना करना या इस तरह कुछ ठीक है तो उसका बेटर वर्ड बेस्ट वर्ड इन फॉर्मल जो है एक्सपीरियंस है ओके okay? अभी एग्जाम्पल आपको दूँगा तीनों की चारों की एक साथ एग्जाम्पल फिर प्रॉब्लम है यार मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ और मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ऐसे ही हम यूज़ करते हैं ना तो प्रॉब्लम का हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्मल वर्ड है डिफिकल्टी 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 ठीक है फिर टॉक हमारे पास वर्ड है टॉक आम टॉकिंग टू हिम और डेंट यू टॉक टू हिम ठीक है और उसका बेटर बेस्ट वर्ड हमारे पास है कम्यूनिकेट बहुत प्यारा वर्ड है कम्यूनिकेट नाउ आम गन गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स ऑल दीज थ्री ओके आई एम फेसिंग ए प्रॉब्लम ठीक है तो उसको मैं रिप्लेस करता हूँ आई एम एक्सपीरियंसिंग ए डिफिकल्टी इफ यू फील इफ यू एक्सपीरियंस एनी डिफिकल्टी ट्राई टू कम्यूनिकेट विद द डॉक्टर और विद द प्रिंसिपल अलग अलग करके देता हूँ इफ यू एक्सपीरियंस एनी डिफिकल्टी टॉक टू मई ठीक है अब टॉक को रिप्लेस करते हैं यू शुड कम्यूनिकेट विद पीपल With some respect, show some respect when you are communicating with people. ठीक है? Well, when you are talking to people, show some respect. ठीक है? When you are communicating with people, show some respect. ठीक है? अब हमारे पास उसके बाद नया वर्ड आता है हमारे पास understand. Understand हम बहुत commonly ये वर्ड use करते हैं और हम इसको इस वर्ड को हम formally, informally दोनों तरह से use करते हैं I don't understand the situation इसके अलावा भी और भी words होते हैं हमारे पास जो कि understand को replace करते हैं लेकिन the best जो formal word हमारे पास होता है वो है discern 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 का मतलब भी वही है जो understand का होता है इसकी खूबसूरत example है थोड़ी मुश्किल है but you can you guys try to keep that in mind politicians were keen to discern How much public support he had? Politicians were keen to discern. They were keen to understand. They were they wanted to know actually. The politicians were keen to discern how much public support he had. इन्हें ये politicians ये जानना चाहते थे, समझना चाहते थे कि उसकी public जो support है वो कितनी है उसकी. I hope these are clear. एक और हमारे पास इसी तरह स्लाइड है उसको देखते हैं यू वी गो शूज़ कॉमनली हम यूज़ करते हैं कि शूज़ पहने हुए उसने बच्चे के शूज़ कहाँ हैं उसके शूज़ को मंगाए तो अगर हम शूज़ के बजाय और बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा फुटवेयर यूज़ करें वो स्ट्रॉन्ग बता फुटवेयर 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 
आपने अगर शॉप्स वगैरह पे कहीं देख गए हो तो कई शॉप्स पर ये फुटवेयर लिखा होता है बिकॉज दिस इज ए फॉर्मल वर्ड ठीक है फुटवेयर फुटवेयर यूज करें आई वॉन्ट टू बाई अनदर फुटवेयर ओके आई वॉन्ट टू आई नीड टू हैव अनदर फुटवेयर आई रिक्वायर अनदर फुटवेयर ठीक है उसके बाद हमारे पास है क्लोथ्स 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 वॉट क्लोथ्स वुड यू प्रेफर वट काइंड ऑफ क्लोथ्स वुड यू प्रेफर वट काइंड ऑफ अटायर इसको पढ़ते हैं अटायर वट काइंड ऑफ अटायर वट सॉट ऑफ वट टाइप ऑफ अटायर वुड यू रेकमेंड यूजिंग ठीक है अटायर क्लोथ्स दोनों का एक ही मतलब है थैंक थैंक हम बहुत जगहों पर हम थैंक का वर्ड यूज़ करते हैं थैंक यू आई वुड लाइक टू थैंक हिम ठीक है मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ सो वी यूज़ दैट ओके आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर हेल्प ऑल दैट इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं थैंक यू इज़ नॉट अ बैड वर्ड मैं ये ने कभी नहीं कह रहा कि जो हम वर्ड्स इनफॉर्मल यूज़ करते हैं हम ये कहते हैं मैं ये कह रहा हूँ कि वो इनफॉर्मल है वाई डोंट यू ट्राई टू रेज योर स्टैंडर्ड वाई डोंट यू एलिवेट इट फाइन तो अगर थैंक यू की बजाय इससे भी प्यारा सा खूबसूरत सा ऐसा वर्ड जो कि आपकी आपके इंप्रेशन को और बेहतर कर दे वाई डोंट यू वॉन्ट यूज़ दैट तो थैंक यू की बजाय हम यूज़ करते हैं ग्रेटिफाई 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 इसको प्रोनाउंस भी करके देखें कि आपको बोलते हुए कैसा लग रहा है अच्छा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ग्रेटिफाई uh, को भी यूज़ करना प्रॉपरली आ जाए कि किस तरह इसको हम आपके सेंटेंस में आप इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे ही वॉज ग्रेटिफाइड बाय हिज प्रजेंस He was gratified by his compliments. He was gratified by his expressions. I would like to gratify you for your kind assistance. ठीक है So these are the kind of example that you can use. Another word जो हम बहुत commonly use करते हैं want, want, I want this, I want that, and blah, 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 all that. हम commonly use करते हैं अच्छा अंग्रेज क्या करते हैं I want, I want कर देते हैं उसको ठीक है वो वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म हो जाता है वाना want और desire इन दोनों में एक छोटा सा फ़र्क भी है मैं बता दूँ आपको अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो उसके लिए want use करते हैं but if you want something strongly you have a strong desire or you have a strong wish to have something कोई चीज़ को आप पाना चाहते हैं बहुत और बहुत शिद्दत से आप उसे पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए desire use करते हैं desire want desire अब I want to have a a wonderful beautiful house ठीक है कोई भी वर्ड आप कोई भी सेंटेंस आप वॉन्ट से बना सकते हैं क्योंकि वॉन्ट के साथ आप बहुत सारे सेंटेंस रेगुलरली बनाते रहते हैं डू यू थिंक ऑफ अ सेंटेंस कैन यू थिंक ऑफ अ सेंटेंस विद डिज़ायर आप सबको ये पता ये वर्ड ऑलरेडी पता होगा डिज़ायर या नहीं पता होगा बिल्कुल आई एम श्योर कि आप सबको आता है आप सब ऑलरेडी ये वर्ड सुन चुके हैं मैं एग्जाम्पल देता आई डिज़ायर टू लिव आई डिज़ायर टू गो टू सऊदी अरबिया आई डिज़ायर टू स्पीक टू हिम ठीक है आई हैव अ डिज़ायर आई हैव अ डिज़ायर टू मीट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ आर सोसाइटी अब कोई भी हो सकता है ठीक है आई वॉन्ट टू की बजाय आप डिज़ायर यूज करें इट्स अ वेरी हैवी वर्ड एंड वेरी यूजफुल वर्ड एंड ऑफ कोर्स ए वेरी स्टैंडर्ड एंड फॉर्मल वर्ड आई होप द सेंटेंस एंड द वर्ड इज़ क्लैर इसके बाद सी हमने मैंने इसी दोबारा से यूज़ किया है यहाँ पर सी को हमने नोटिस के सेंस में लेना है नोटिस कोई चीज़ हम नोटिस करते हैं उस सेंस में हमने सी को यूज़ करना है आई सॉ हेम डूइंग समथिंग आई सॉ हेम रनिंग अवे आई सॉ हेम स्टीलिंग और आई सॉ हेम इन अ वेरी बैड मूड इसी सेंटेंस को रिप्लेस करते हैं आई परसीव समथिंग पिक्यूलियर इन हिज इन हिज मूड और इन हिज बिहेवियर आई परसीव समथिंग वेरी स्ट्रेंज अबाउट हिज बिहेवियर उसके बिहेवियर के बारे में मुझे बहुत अजीब सी कोई चीज़ जो है वो मैंने नोटिस की मैंने फील की मैंने देखी आई होप द सेंटेंस क्लियर आई हैड परसीव दोबारा बता दूँ आई परसीव समथिंग स्ट्रेंज समथिंग पिक्यूलियर अबाउट हिज बिहेवियर इसके बिहेवियर के बारे में सो यू हैव अनदर वर्ड व्हेन यू नोटिस समथिंग यू कैन यूज़ द वर्ड परसीव आई परसीव्ड 
I perceived him doing something. I perceived he was a uh, he was not guilty. I perceived he was the most innocent person I had ever met. Pair हमारे पास कोर्ट वर्ड है use use हम करते हैं यार ये चीज use करनी है इसको use कर लो English use किया करो और there are many examples use करनी ठीक है use this only for drinking और बहुत जगहों पे हम ये देखते हैं कि use का word हम commonly use कर रहे होते हैं मैं खुद even use कर रहा हूँ so it is बहुत सारी situations में it would be much more reliable and much more uh, highly recommended ke aap word utilize use kare utilize you example they can utilize ki you should utilize the resources wisely you should utilize your money wisely you should utilize your time in a very cautious manner apna time jo hai wo aap spend kare utilize kare bahut hi acche tarike se Uh, I'm very, very positive that you guys must have learned a lot from this video. If you really like the video, do not forget to like or subscribe the channel. Or, uh, but I'm really waiting for people to just uh, write down some comment or comment the video. Um, it's I feel very. I would really say that बहुत कम लोगों को मैंने देखा है. वो वीडियो पे कुछ कमेंट वगैरह कर एटलीस्ट लेट मीस नो समथिंग हाउ यू फील अबाउट द वीडियो एंड एंड पुट इट देयर इन द कमेंट बॉक्स बिलो प्लीज वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप टू सी यू अनदर वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फादर जीरो जीरो सेवन है वंडरफुल डे गाइज